Hey guys, welcome back to my channel. मैं हूँ तनुश्री and I hope everybody is doing well. So आज मेरे साथ बैठे हैं ये red teddy bear. तो मैंने सोचा इनके साथ बैठ के थोड़ा आज एक वीडियो बनाया जाए तो आज का टॉपिक जो है आपको हेडलाइन से तो पता चल ही गया होगा इट्स नॉट दैट बिग कंसर्न और समथिंग बट ऐसे ही हम बात करते हैं कभी किसी से अरे ये तो गिरते पड़ते रहता है इसको तो यहाँ गिर जाता है तो बहुत गिरता है चलते चलते गिर जाता है जब बच्चे अराउंड वन ईयर जब वो थोड़ा बहुत चलना चालू कर देते हैं थोड़ी बहुत वॉकिंग रनिंग ये सब सारी चीज़ें करते हैं तो हो होता रहता है कुछ बच्चे ज़्यादा गिरते हैं कुछ बच्चे कम गिरते हैं सबके साथ सेम होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है तो मैंने सोचा चलो इस पे थोड़ी थोड़ा सा आप लोग के साथ अपना नॉलेज शेयर करती हूँ तो होता ये है कि जब बच्चे अराउंड अ ईयर होते हैं या लाइक वन समथिंग टू अराउंड टू टू तो बहुत ज़्यादा हो गया बट 1.5 जब वो थोड़ा बहुत सीखना ये सब स्टार्ट करते हैं तो उनके साथ साथ उनकी विजन भी उतनी क्लियर नहीं होती है लाइक like, बहुत दूर तक वो उतने अच्छे से नहीं देख पाते हैं हमें लगता है कि वो देख पा रहे हैं एंड बट दे कॉन्ट एक्चुअली तो एंड ऑल्सो दे आर उनके दिमाग में अभी वॉकिंग की चीज़ें उन उसकी मेकानिज़म उसकी कैसे होता है ये सब सारी चीज़ें लर्न करने की सीखने की ऑब्जर्व करने की चीज़ें चलती रहती है दिमाग में तो इसलिए भी बच्चा प्री मतलब माइंड उसका ऑक्यूपाइड रहता है इस चीज़ से भी तो जब हम बच्चे को कुछ अपनी तरफ बुलाते हैं या कुछ दिखाते हैं उसे अपनी तरफ लाने के लिए या उसे कुछ देते हैं दूर से खड़े हैं कोई रिलेटिव या फ्रेंड्स फैमिली जो भी तो होता ही है कि बच्चे को दिखता ज़रूर है कि मतलब वहाँ पे कोई खड़ा है मुझे वो लेना है या उसे अपनी कोई खिलौना लेने जाना है वो सारी चीज़ें वो देख तो पाता है बट उतना क्लियर नहीं रहती रहती है उसकी विजन एंड उस बीच में अगर उस कुछ ऑब्स्टिकल्स आते हैं जैसे कि खिलौने पड़े हैं कुछ और चीज़ें पड़ी हैं जिससे वो बम्प हो के गिर सकता है तो ये सारी चीज़ें भी उसकी नज़र में नहीं आता है पहले तो जब वो स्टार्ट करता है वॉकिंग या दौड़ना उसे लेने के लिए उसका माइंड उसमें चलता है कि हाँ वॉकिंग कैसे करते हैं ये तो मैंने सीख लिया है तो वो चीज़ को वो एक्सपीरियंस करता है साथ में उसका ध्यान इसमें भी रहता है कि एक पैर के आगे दूसरा पैर आ रहा है फिर तीस फिर से पहला वाला पैर पैर सामने आ रहा है तो ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व करते हुए चलते हुए देखता है कभी किसी पीछे से अचानक से कुछ आवाज़ आ गई किसी ने बुला लिया या कुछ अपने मॉम डैड को उसने देखना है पीछे खड़े हैं तो वो चक्कर में उनकी ट्रैक भी चेंज हो जाती है इधर से चलते चलते उधर चले जाते हैं एंड देन फिर बैलेंस नहीं हो पाता है उनके पैर हो पाते हैं उनके पैर तो फिर वो गिर जाते हैं कभी चलते चलते फिर वही बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन ठीक से नहीं जमा तो फिर गिर जाते हैं कभी चलते चलते सामने दीवार आ गई उन्होंने वो चीज़ सामने हमें लग रहा है कि वो देख पा रहे हैं कि सामने दीवार है बट देन उनके लिए मतलब वो एकदम से नहीं दिखे जैसा रहता है तो इसलिए वो चीज़ को वो नहीं ना देखे जैसे चलते रहते हैं एंड देन दे बम्प अगेन एंड जब ऑब्स्टिकल आती है तो वो चीज़ उनको एकदम से नज़र नहीं आती है क्योंकि वो नीचे होती है उनके इस हाइट से एंड उनको अपने नीचे की चीज़ भी उतनी क्लियर नहीं दिखती और अपने लेवल की चीज़ भी बहुत लंबे तक क्लियर नहीं दिखती है तो इस वजह से बच्चा गिरता रहता है एंड जब ऑब्स्टिकल सामने आ आ जाता है तो लास्ट मिनट पे जब उसने ये रियलाइज़ किया अरे मैं तो यहाँ पे अटक गया मैं कैसे जाना है मुझे इसके ऊपर से पैर रख के जाना है मुझे यहाँ से साइड से जाना है या फिर मुझे इसको हटा के जाना है या मुझे ये चाहिए मुझे जाना ही नहीं है मुझे ये चाहिए मुझे लेना है ये सारी चीज़ें अचानक से उसके दिमाग में आ जाती हैं एंड वो चीज़ का सल्यूशन नहीं निकाल पाता है एकदम से टाइम पर वो नहीं समझ पाता है कि मैंने अभी क्या करना है तो अचानक से उसको रियलाइज़ हुआ और ये सारी चीज़ें उसने मतलब उसका टेंशन खींच ली एंड वो गिर गया एंड देन कभी आ, उसको पता रहता है कि हाँ मुझे वहाँ पे जाके लेनी है ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए तो फिर वो उठ के फिर खड़ा होकर फिर से जाता है फिर से कुछ चीज़ें ऐसी होती है तो इस वजह से बच्चा गिरते पड़ते गिरते पड़ते रहता है तो ऐसी आ, मतलब ऐसा कुछ इसमें हमें टेंशन कंसर्न करने की ज़रूरत नहीं है हम ये कर सकते हैं कि बच्चा जब गिरता है तो हमने उसको ये ध्यान रखना है कि उसको ज़्यादा चोट ना लगे 
तो हमने ये करना है कि हमने जहाँ पे बच्चा ज़्यादा वॉक करता है या हमें जहाँ पे वो ज़्यादा गिरते पड़ते रहता है या कुछ चीज़ ऐसी है जहाँ पे मतलब चेयर्स आ गई या कुछ आ गई तो हमने उसको सरका दिए हमने वहाँ पे वॉल सॉरी मैट्स रख दिए या गद्दियाँ रख दी कुशन्स रख दिए इनकेस वो गिरता भी है तो उसे उतनी चोट नहीं लगेगी हमें ये कोशिश करनी कि चोट ज़्यादा ना लगे बिकॉज दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बिग कंसर्न समटाइम्स तो गिरना पड़ना ठीक है जब तक गिरेंगे नहीं तो सीखेंगे भी नहीं कुछ उस चीज़ का भी उन्हें एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है तो बस इसी कारण से बच्चे गिरते पड़ते रहते हैं एंड विजन भी उनकी काफ़ी इयर्स तक क्लियर नहीं हो पाती है तो इसलिए भी जब थोड़े बच्चे बड़े भी हो जाते हैं तो भी सेम चीज़ें होती है नॉट मच बट येस थोड़ी बहुत तो होती है एंड बाय द टाइम दे आर टू टू पॉइंट फाइव थ्री ईयर्स ये सब एक टाइम में जब बच्चा आता है तो वो ऑब्स्टिकल्स uh, भी एंड टाइम पे अगर कुछ बीच में आ गई तो ही नोज हाउ टू ओवरकम दैट तो ऐसा है um, बच्चों के साथ तो ये था आज का वीडियो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में टिल देन टेक केयर बाय